Es posible que hayan visto este pequeño anuncio de YouTube que aparece en sus estadísticas. Sí, YouTube dice que si alguien se detiene en uno de tus videos y hace que se reproduzca en automático, contará para tu tasa de clics. Y como es habitual, cuando YouTube cambia algo, nos quedamos con muchas preguntas. ¿Será mi tasa de clics mucho más alta en mi canal? ¿Podría perjudicar esto a mi canal o es algo positivo? ¿Las miniaturas siguen importando, dado que un video comenzará a reproducirse antes de que alguien pueda detenerse a mirarla? Y como era de esperarse, YouTube no da muchos detalles cuando quieres investigar más. Ahí es donde entro yo, porque tengo algunas teorías que quiero compartir con ustedes y los invito a que compartan las suyas en los comentarios al final del video. Bien, no sé ustedes, pero como espectador de muchas plataformas, en lo personal, odio la reproducción automática. Me resulta muy molesto que cuando estoy desplazándome por mi servicio de streaming favorito, aparezca una película o serie a todo volumen porque me atreví a dejar de desplazarme por un segundo o dos. Y aún así, a pesar de mi odio por esta función, me da pereza ir a la configuración y desactivarla. La reproducción automática está activada por defecto para los usuarios que utilizan YouTube en sus dispositivos móviles o televisores, que muchos lo hacen. Así que les guste o no, la reproducción automática ahora forma parte de la experiencia en YouTube. Y si alguien deja de desplazarse y un video se reproduce por algunos segundos, ¿No debería eso contar como un clic? Con la reproducción automática, YouTube elimina una barrera de entrada a tu contenido. Y, por lo tanto, esto cambia la definición de la tasa de clics por completo. A pesar de esto, les diré que las miniaturas siguen siendo increíblemente importantes, porque no todos en YouTube están usando la reproducción automática. Por no mencionar que sus miniaturas siguen siendo visibles para las personas que sí la usan, aunque no las vean. Esto también significa que es mejor que tus miniaturas sean simples, con menos elementos, para que la gente no tenga que absorber demasiada información antes de entrar al video. No solo las miniaturas son tan importantes como siempre han sido, sino que ahora, en lo personal, pongo mis intros a la par con las miniaturas en términos de importancia. Hace tiempo que sabemos que si la gente puede pasar los primeros 30 segundos de tus videos, eso significa que hay una gran posibilidad de que puedan llegar hasta el final. Con la reproducción automática pueden olvidarse de esos primeros 30 segundos. Ahora la gente podría estar en modo de navegación cuando el video empieza a reproducirse. Aún no han hecho clic en el video, así que realmente no han decidido ver el video todavía. Lo que hace que sea muy fácil para ellos decidir no ver el video y seguir desplazándose. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, hablemos de las intros y de los mejores ejemplos. Honestamente, son cosas que ya deberían estar haciendo, pero ahora son más importantes que nunca. El primer segundo en que comienza el video, debes hacer que tu audiencia sienta que está en el lugar correcto. Por cierto, hacer shorts en YouTube es una gran práctica, porque en ambos casos se necesita un gancho fuerte. Y en el caso del contenido de larga duración, es necesario cumplir con el valor percibido del título y la miniatura, la promesa que haces al espectador. Puede parecer obvio, pero le sorprendería saber cuántos videos de YouTube hoy en día siguen empezando con una introducción animada. Ya sabes cuáles son. VidIQ. VidIQ. VidIQ Muchos creadores compran estas introducciones y las usan porque sienten que es lo correcto, es una inversión en mi canal y me hará parecer más profesional. Si van a insistir en usarlas, y les recomiendo que no lo hagan, solo deberían tener entre 2 y 4 segundos de duración como máximo y al 100% no puede ser lo primero que la gente vea cuando empiece a ver tus videos. Los ganchos van primero y una vez que tu audiencia llegue al contenido más allá de los 30 segundos, es cuando puedes usar tus introducciones, donde le dices a la gente quién eres y qué haces en YouTube, etc. Y para asegurarte de que tienes un gancho fuerte, algo que puede ayudar, es saber con exactitud cuál será el título de tu video antes de grabar. Y también ayuda a tener al menos una idea de la miniatura que usarás en ese video. Piensen en esto desde la perspectiva del espectador. Si ven un título y una miniatura y hacen clic en su contenido, y en los primeros 30 segundos ese clic vale la pena, es muy probable que se queden. MrBeast hace esto todo el tiempo. Ate a un agente del FBI. Si me roba estos 100 mil dólares antes de medianoche, se los queda. Esto es un cuchillo. Buena suerte. Ahora imaginen que nunca han oído hablar de MrBeast. Están navegando por YouTube y ese video aparece y se reproduce en automático. Aunque no hayan tenido la oportunidad de leer el título o ver la miniatura, saben exactamente en qué se están metiendo si deciden verlo hasta el final. Y no, no estoy diciendo que deban hacer los videos en su canal de cocina como hace MrBeast. Hoy cocinaré 50 mil órdenes como esta dentro de una cueva húmeda. Y si no termino dentro de 24 horas, mis amigos me sellarán dentro para siempre. Pero lo que sí pueden hacer es que su próximo video vaya directo al grano. Muchos tienen problemas con esto, pero tengo algunos consejos generales. Volviendo a mi consejo de crear primero el título y la miniatura, esto entra en el contexto. Ahora tienen el contexto completo de lo que sus espectadores verán antes de ver su contenido, lo que ayudará con la intro. También pregúntense, ¿de verdad es necesario presentarse 
En algún punto del video, yo diría que a menos que tengas una credencial muy específica que vaya a dar cierta credibilidad a tu contenido, como un médico o un abogado, no necesitas presentarte en cada video. Yo también evitaría pedir suscripciones o me gusta en esos primeros 30 segundos. Ofrezcan algo de valor primero y luego no tendrán que pedirlo. Cuando menciones que hagan clic en el botón de me gusta o se suscriban, ya habrás demostrado que tu contenido merece su tiempo. La mayoría de los creadores que vemos no necesitan ninguna introducción en ninguno de sus videos, así que imagino que los consejos que les acabo de dar aplican a ustedes. Pero, si no están de acuerdo, solo háganme un gran favor. Inténtenlo. Solo créanme, por favor, pruébenlo. Esperen una semana, vuelvan a ese video y miren su gráfico de retención. Quiero que comparen este gráfico de retención con algunos de los gráficos de sus antiguos videos cuando tenían una intro larga. Si ven una mejora, ¡genial! Seguir mi consejo fue la decisión correcta. Sin embargo, si las cosas empeoran de alguna manera, entonces vuelvan a lo que estaban haciendo antes. Hacer experimentos de este tipo que no funcionen no van a perjudicar a tu canal. Te lo prometo, sobre todo si lo haces para un solo video. Por supuesto, les diría que hicieran esto para varios videos para que puedan adquirir algo de práctica, pero un paso a la vez. Intentemos esto solo una vez, por favor. Tener un gancho fuerte que anime a tu audiencia a ver hasta el final de tus videos puede tener un gran impacto en tu tiempo de reproducción también. Y si quieres conseguir 4,000 horas de tiempo de reproducción para monetizar en YouTube, entonces querrás ver este video de aquí que tiene más consejos para hacer justo eso.